الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم آج کے ہمارے اس محفل کے داعی عالی جناب الحاج امین انساری صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ملت کے قائدین مشایخ علماء کرام اور حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم سرزمین کلکتہ پر اس عظیم الشان فیضان اہل بیت کانفرنس میں شریک ہے اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو منعقد کرنے والے کنڈکٹ کرنے والے خواجہ غریب نواز ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی فاؤنڈیشن اس کے بانی اس کے کارکن اور اس پروگرام میں حصہ لینے حصہ لینے والے سارے افراد اور اس محفل میں شریک ہونے والے سارے افراد اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے ویسے تو کافی دن سے سفر میں ہوں اور مسلسل خطابات اور سفر کی وجہ سے کافی سٹریس اور تھکان تو ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس محفل میں آنے کی بات آپ حضرات کی وجہ سے مجھے انرجی آ رہی ہے میں عام طور پر اس طرح کا خطیب اور مقرر نہیں ہوں کہ خطابات اپنے خطابات کے ذریعے میں فلم میں جان ڈال دوں میں تو ایک ٹیچر ہوں عربی زبان اور تھوڑا بہت قرآن و حدیث اللہ تبارک و تعالی نے جتنا توفیق عطا فرمایا پڑھتا پڑھاتا ہوں اور یہی میرا کام ہے اہلیان کلکتہ کی یہ محبت ہے امین انصاری صاحب نے رابطہ کیا مولانا شبیر وارتی صاحب نے ریکمینڈ کیا اور اس سرزمین پر میں آپ حضرات کی محبت کی وجہ سے حاضر ہو گیا ورنہ جو گرمی ایمان کی اور ایمان کا حرارت اور عشق اہل بیت کا حقیقی ولولا اور جوش اور ایمان کو گرمانے کا جو کام ہے وہ کام تو اصل مولانا شبیر وارتی صاحب اور مولانا شاہد وارتی صاحب اور دیگر اس طرح کے جو احباب ہیں یہ ان کا کام ہے میں ایک بوجا بوجا چھوٹا چھوٹا آدمی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی چند باتیں اہل بیت کرام کے تعارف اور اہل بیت کرام کے حقوق سے متعلق آج بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالی میں آغاز مجلس میں ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ بات جی کہ میرے ابھی نمبر ایک میرے سینے میں اتنی جان نہیں ہے ابھی کافی تھکان اور اسٹریس کی وجہ سے اتنی جان حلق میں اور سینے میں نہیں ہے کہ میں ایک ولولہ انگیز تقریر کروں اور دوسری بات یہ ہے کہ خطاب سے میرا مقصد یہ ہوتا کہ آپ حضرات آج جو یہاں پر آئے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی بات سمجھا سکوں اور آپ کو کوئی بات یاد دلا سکوں یہ میرا مقصد ہے سمجھ میں آ رہی بات آج آپ کو میرے ساتھ آپ تصور کر لیں کہ ہم آج امین انصاری صاحب کی دعوت پر کوئی جلسے میں نہیں آئے ہیں ہم آج ایک کلاس روم میں آئے ہیں بس ایسا سمجھ لیجئے آپ یوں سمجھ لیجئے ایک درسگاہ اور ایک اسکول میں آپ آ گئے ہیں کلاس روم میں آپ بیٹھے ہیں 
آپ کے سامنے لیکچر دیا جائے گا اور اس لیکچر میں سے کچھ باتیں آپ کو سمجھنی ہیں اور وہ باتیں آپ کو یاد کرنا ٹھیک ہے یہ بات جی ماشاءاللہ گرما گرم تقاریر تو ہمیشہ سنتے ہیں آج کچھ یاد کر کے سیکھ کر جاتے ہیں کہ آج رات سیکھ کر گھر جائیں گے کل صبح فجر کے بعد کوئی آپ سے سوال کرے گا کہ کل آپ جلسے میں گئے تھے بتاؤ آپ اس جلسے میں سیکھے کیا تو آپ ان کو بتانے کے قابل رہنا یوں نہ ہو کہ ہم جلسے میں گئے تھے مولانا حیدرآباد سے آئے تھے بڑی دھوم دھام والا خطاب انہوں نے کیا تھا سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے بھی ہم نے خوب لگوائے تھے لیکن حضرت جی یاد نہیں ہے کہ کیا کہا تھا مولانا کہا تھا بڑا اچھا اس طرح سے نہ ہو آپ کو آج جو باتیں میں کہنے جاؤں گا آپ میں سے ہر آدمی کو سمجھنا ہوگا سمجھنا ہوگا سمجھ میں آ رہی بات جو باتیں میں کہوں گا ابھی جو باتیں میں آگے کہنے جا رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں انشاءاللہ تعالی اس میں سے کوئی ایک بات بھی قرآن یا حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوگی جو بات ہوگی اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہوگی جو بات ہوگی انشاءاللہ تعالی احادیث شریفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگی انشاءاللہ اور یہ باتیں آپ کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ تیار ہے اس کلاس روم میں کچھ سیکھنے کے لیے جی ذرا ایسا ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے سیکھنے کے لیے تیار ہے بس رکھ دیجئے اب شکایت نہیں کرنا مولانا تقریر میں تو آپ نے بڑے دھوم نہیں بچایا ہے ہم تو آپ کو اتنے استقبال آپ کا استقبال اتنے پھول اور اتنے ناروں کے ساتھ کیا تھا مولانا اور آپ نے تقریر میں تو ہم کو ناروں کا چانس ہی نہیں دیا آپ نے اب شکایت نہیں ہمیں پہلے بتا دیا کہ یہ جلسہ نہیں اب ایک کلاس روم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کس کے لیے جمع ہیں صاحب اہلِ بیت اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے نا اہلِ بیت پھر کہیے پھر کہیے ہاں یہ اہلِ بیت ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت کے لیے جمع ہے خاص اہلِ بیت کے لیے انشاءاللہ تعالی ان پر گفتگو کرتے ہیں اب سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ ورڈ یہ لفظ اہلِ بیت اس کا معنی کیا ہے کس کو کہتے ہیں اہلِ بیت کیا معنی ہے یہ لفظ کا تو اب آپ اس کا معنی سمجھے کہ اہل جو کہتے ہیں نا اہل علف ہے لام اہل آپ انگلیش میں لکھ لیں اے ایچ ایل جو لکھتے ہیں نا اہل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے معنی ہیں آسان سمجھنے کے لیے میں بتاؤں گا اس کا معنی ہوتا ہے والے والے کلکتہ والے والے سمجھ میں آ رہی بات تو اہل کا مطلب کیا ہے ہم کہتے ہیں اہل علم اہل علم کا مطلب کیا ہوگا آواز سے بولے نا علم والے ہاں مجھے لگے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اب کہیں اہل مکہ کیا مطلب ہوا مکہ والے مکہ والے اہل مدینہ کیا مطلب اہل کلکتہ سمجھ میں آری بات تو اہل کا مطلب کیا ہوا والے اور عربی زبان میں بیت کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا اہل بیت بیت یہ بے یاتے بیت بیت کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو کس کو کہتے ہیں گھر کو تو اہل بیت کا کیا معنی ہوا بولی میں اہل بیت کہوں گا آپ اس کا معنی کہے اہل بیت اہل بیت گھر والے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عموماً لفظ اہل بیت آتے ہی اس کا معنی ہوتا ہے اہل بیت رسول اللہ اہل بیت تو گھر والے ہیں تو اہل بیت تو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں ہر ایک کے گھر والے ہوتے ہیں ہر ایک کے اہل بیت ہو سکتے ہیں لیکن جب ہم مذہبی اسٹیٹ سے اہل بیت کہیں گے جب کبھی ہم قرآن میں اہل بیت کا ذکر کریں گے اور جب کبھی ہم حدیث شریف میں فرمان رسول کہہ کر اہل بیت بیان کریں گے 
جب کبھی ہم جلسہ اہل بیعت کے عنوان سے کریں گے تو اس سے مراد کوئی اور اہل بیعت نہیں بلکہ اہل بیعت رسول اللہ ہوں گے رسول اللہ کے گھر والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کلیر ہے اہل بیعت اچھا اہل بیعت کون ہے صاحب اہل بیعت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے تھوڑا سا سمجھنے کے لئے میں اس زمانے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا جی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا آپ کے ساتھ جہاد کرنا قربانیاں دینا یہ کام تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کرتے تھے جی سرکار کلمہ پڑھے تھے ایمان لائے تھے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے جی دکھ سکھ میں اتار چڑھاؤں میں زندگی کے سارے سرکار کے ساتھ تھے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے میں ساتھ تھے مدینہ میں استقبال کرنے میں ساتھ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کا سب سے اعلی ترین طبقہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وہ مقام کہ اگر ان میں سے کوئی آدھا کلو گہوں اللہ کے راہ میں خرچ کر دے آدھا کلو چامل اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو میرے آپ جیسے لوگ اور پہلے اور بعد والے لوگ سب مل کر بھی پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تب بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ مقام تو جناب والا آپ یہ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام اور اہلِ بیت ایک ہی لوگ ہیں جیسا کہ عام طور پر یہ بشہور ہے بار جی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں یہ بات کتابوں میں بھی لکھی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ایک بڑا سرکل ہے اس کے اندر مہاجرین بھی ہے اس کے اندر انسار بھی ہے اور اس کے اندر اہلِ بیت بھی ہے اس طرح سے کہا جاتا ہے ایسا لکھا ہے کتابوں میں اور ایسا اکثر اہلِ علم اہلِ علم نے کہا ہے اس طرح سے کہ صحابہ کرام کے لسٹ میں مولا علی کا نام بھی ہے صحابہ کرام کے لسٹ میں امام حسن و حسین علیہ السلام کا بھی نام ہے جی صحابیات کا جب ذکر آتا ہے تو سیدہ فاطمہ کا ذکر آتا ہے پھر ام المؤمنین خدیجہ کا ذکر آتا ہے ام المؤمنین عائشہ کا ام المؤمنین حفظہ کا ام المؤمنین ام سلمہ ام المؤمنین سعودہ بن زمعہ ام المؤمنین اب آپ بیان کرتے چلے جائیں ان کا بھی نام صحابہ کرام نہ تکھا جائے سب صحابہ کرام تو کیا یہ بات صحیح ہے میں آپ کو کہوں کہ ایسا ایک کہہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس طرح سے لیکن ایکچلی یہ بات درست نہیں ہے جی ایکچلی یہ بات درست نہیں ہے اگر کوئی آدمی ہو میرا ساتھی ہو یہ میرا بلال بلال قادری میرا دوست ہے یہ بلال قادری کے ساتھ میں کلکتہ آیا تو بلال قادری میرا ساتھی تو ہو سکتا صحابی یا صاحب کا مطلب کیا ہوتا ہے صاحب یا صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے بولی نا کیا مطلب ہوتا ہے ساتھی ساتھی کہے صحابی کا کیا مطلب ہوتا ہے صاحب کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں نہیں سنے آیا بھر آباز سے بولیں صحابی اور کہیں صحابی ساتھی ہاں سب کو یاد ہونا آخری آدمی تک بھی یاد ہونا چاہیے اب آپ کہیں گے کہ مولانا بلال قادری صاحب کے ساتھ کلکتہ آئے ہیں جی اگر نام یاد نہ رہے یا نام نہیں لینا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حبیب احمد الحسینی صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ کلکتہ آئے برابر ہے نا اپنے ساتھی اپنے دوست کے ساتھ ساتھی کے ساتھ کلکتہ آئے ہیں برابر ہے یہ بات بڑے اچھے ساتھی ہے بڑے ساتھ دینے والے ساتھی ہے برابر ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے میرے بڑے لڑکے کا نام علی ہے کیا نام ہے بھی میرے لڑکے کا علی بس ان کے جوتیوں کا صدقہ مل جائے اس لیے نام رکھ دیا تو مولا علی کے نسبت سے بیٹے کا نام علی رکھ دیا اب اگر میرے ساتھ میرا بیٹا علی ساتھ میں آتا تو آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ حبیب احمد الحسینی صاحب اپنے ساتھی کے ساتھ آئے جی اچھا انسان کی بیوی جو ہوتی ہے نا بیوی انسان کی جو بھی آدمی کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی اس کی ساتھی ہوتی ہے شریک حیات ہم سفر ساتھ وغیرہ آج سے کئی سال پہلے کلکتہ میں اپنی وائف کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ آیا حقیقت بتا رہا ہوں میں آیا تھا 
मगर किसी ने नहीं कहा कि हबीब साहब अपने साथी के साथ कलकत्ता आए हैं अगर मैं अपनी बीवी के साथ आऊंगा अगर मैं अपने बेटे बेटी के साथ आऊंगा तो सब लोग कहेंगे हबीब साहब अपने घर वालों के साथ कलकत्ता आए थे हालांकि वो साथ है सफर में साथ है उठने में साथ है खाने में साथ है चलने में साथ है लेकिन अगर कोई मेरा बेटा बैठा होगा लोग से पूछेंगे कौन आए भाई हबीब साहब किसके साथ आए तो बोले हबीब साहब अपने साथी के साथ आए आएंगे पूछेंगे पता चलेगा कि ये उनका बेटा है पलट कर उनको डांटेंगे अरे तुम तो साथी कह रहे थे वो तो बेटा निकला है समझ में आ रही बात एक कॉमन सेंस की बात है एक बुनियादी बात है कि साथी साथी होता है और घर वाला घर वाला होता है अब आगे की बात हो साथी साथी होता है और घर वाला घर वाला होता है एक मेरा साथी होता है जो मेरा साथ देता है मेरे साथ रहता है साथी है मेरा साथ देता है मेरा साथी है और एक वक्त आता है एक वक्त आता है कि फिर अनबन हो जाती है नाराजगी हो जाती है इख्तलाफ हो जाता है और क्या कहते हैं इख्तलाफ होने की वजह से दो साथियों में दराड़ पड़ जाती है अब एक बेंगलोर में रह गया एक हैदराबाद में रह गया अब एक दूसरे से मिलते ही नहीं अब एक दूसरे से बातचीत नहीं है अब एक दूसरे की राय से इतफाक नहीं अब दोस्ती खत्म दुश्मनी शुरू हो गई अब बताइए साथी है या था बोलिए ना साथी साथी था बेटा है बेटे से इख्तलाफ हो गया बेटे से लड़ाई हो गई बेटा बाप को छोड़कर चला गया बाप बेटे को छोड़कर चला गया खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता दूरियां होने के बावजूद क्या कहेंगे बेटा था या बेटा है समझ में आ रही ना बात ये ये बुनियादी फर्क होता है घर वालों में और साथियों में जी साथी में कि साथी जब तक आइडियोलॉजी में फिक्र में समझ में काम में साथ हो जब तक साथ रहेगा साथी रहेगा और जिस दिन आइडियोलॉजी में फर्क आ गई फर्क आ गया सोच में फर्क आ गया इख्तलाफ हो गया झगड़ा हो गया फिर वो साथी बाकी नहीं रहता है और घर वाले उनको कहते हैं कि आप चाहें तब भी घर वाले हैं इख्तलाफ हो तब भी घर वाले हैं साथ बैठे तब भी घर वाले हैं अलग अलग दुनिया के मशरक मगरब में जाकर रह जाए तब भी वो घर वाले ही है जी साथ ही एक ऐसा ताल्लुक है कि जब तक साथ है तो साथ ही है घर वाले एक ऐसा ताल्लुक है जिसको कोई एक शय भी तोड़ नहीं सकती है सिवाय कुफर के कुफर जो है अबू लहब तब यदा अभी लहब मतब बस अब वो घर वाले ने खलास अलग हो गया जी जो इस्लाम के खिलाफ साथ दे जो इस्लाम की मुखालिफत में अल्लाह से बगावत करते हुए आका नबी अक्रम सलम के मुकाबल में खड़े हो गए और उनके क्या कहते दुश्मनी करने लगा तो चचा होते पर भी अबू लहब अबू लहब चचा होते पर भी बाहर हो गया जी और ईमान के मसले में फिर जो सीना सिपर होकर चचा ही जब रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो गए अल्लाह हाय हाय घर वालों को घर वाले बाकी न रखने वाली सिर्फ एक शय है सिर्फ एक चीज है जो घर वालों को घर वाले बाकी नहीं रखती इस्लाम का फायदा है बाप बेटे में कितना इख्तलाफ हो जाए अगर बाप अपनी दौलत जिंदगी में बांटे बगैर इंतकाल कर जाए झगड़ा किसी लेवल का हो जी अगर उसकी दौलत छुटी तो औलाद को कितने भी इख्तलाफ हो औलाद को हिस्सा मिलेगा शरीयत के कानून हाँ अगर बाप या बेटा दोनों में से कोई एक इस्लाम से पलट कर काफिर होकर मरा तो फिर जायदाद नहीं मिलेगी क्या अब बेटा नहीं है जी 
اب بیٹا نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو چیلنج کرتے ہوئے ان کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اللہ نے فرمایا انہو لیسا من اہلک نوح کا ساتھ چھوڑ دیا فرمایا جی اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی اللہ کے رسول کے خلاف گئے انہو لیسا من اہلک جی انہو لیسا من اہلک حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی عمر مبارک سے لے کر جی چھوٹی عمر مبارک سے لے کر اپنی جان اللہ کے حوالے کرنے تک ہر وقت ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بلکہ سب ساتھ کھڑے رہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں سب ساتھ کھڑے رہے دو ذات ایسے ہے جی سب ساتھ کھڑے رہے ہر وفادار ساتھ رہے ہر گھر والے ساتھ رہے لیکن دو ذات ایسے ہے جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو ساتھ نہیں سینہ کھول کر آگے کھڑے رہتے ہیں وہ دو ذات میں ایک ذات کا نام ابو طالب ہے ایک ذات کا نام علی بن ابی طالب ہے یہ جب عبادت ہو جب بات عبادت کی ہو بات اطاعت کی ہو بات فالوئنگ کی ہو ان کو دیکھیں گے کہ یہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور بات جب دفاع کی ہو تو دیکھیں گے یہ رسول اللہ کے سامنے کڑے ہیں جی یہ حضرت ابو طالب واللہ لن يصلو الیک بجمعہم حتی وصد فی التراب دفینا اللہ کی قسم اے میرے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ تک یہ آپ کے دشمن پہنچ نہیں سکیں گے جب تک تیرا چچا ابو طالب زندہ ہے واللہ لن يصلو الیک بجمعہم اس لیے اس لیے بغض اہل بیت رکھنے والے کبھی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو نہیں کرتے کبھی گفتگو نہیں کرتے ان کی سیرت پر انہوں نے سرکار کے ساتھ بچپن میں کیا کیا آئے ہائے ہائے جی کبھی نہیں سنائیں گے آپ کو کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنے سگی اولاد کو اپنے اپنے بستر پر سلاتے تھے اور آقا رسول اللہ کو اپنے بستر پر اپنے بلانکٹ میں ساتھ سلاتے تھے کہ یہ بھتیجے کو دور نہیں کر سکتا یہ نہیں سنائیں گیا جی کیسے کھلاتے تھے دستر خان بچتا تو جب تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول نہیں فرماتے اس وقت تک اپنے سگی اولاد کو نوالا نہیں جاتا اجازت نہیں تھی یہ نہیں سنائیں گے نہ یہ کیا کہتے ہیں پرورش سنائیں گے جی نہ یہ کھانا کھلانا سنائیں گے نہ یہ ساتھ میں چلنا سنائیں گے نہ یہ بستر میں اپنے ساتھ حفاظت کے لیے قریب سلا لینا یہ سنائیں گے بچپن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو گود میں لے کر پھرتے یا اپنے کندھوں پر بٹھا لے کر پھرتے یہ نہیں سنائیں گے تجارت میں مشورہ دینے والے یہ نہیں سنائیں گے بی بی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کے ساتھ رشتہ کرنے میں ان کا جو کردار ہے وہ نہیں سنائیں گے ان کا خطبہ نکاح پڑھنا نہیں سنائیں گے ان کی مہر ادا کرنا نہیں سنائیں گے آقا رسول اللہ کا گھر بسانا نہیں سنائیں گے یہ کچھ نہیں سنائیں گے بس پوری سیرت کو چھپا کر صرف ان کو کافر ثابت کرنے پر محنت کرتے رہیں گے یہ ان کا بغض ہے ان کا بغض ہے یہ کہ ان کو پتا ہے کہ ابو طالب کی زندگی اگر پڑھیں گے تو ابو طالب کی زندگی تو سراپا دفاع رسول اللہ ہے بہرحال میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بڑا اوچھا مقام ہے اور کبھی ان کے مقام کو میں عام طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی نادانی میں کہ اہلِ بیت کی عظمت بتاتے بتاتے صحابہ کو ہلکے میں لینا شروع کر دیتے نہیں 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 میں بتا رہا ہوں آپ کو اس امت کے اندر اس امت کے اندر 
اہل بیت کا معاملہ الگ ہے ان کو چھوڑ کر باقی پوری امت میں سب سے اونچا طبقہ صحابہ کرام جی اللہ تبارک و تعالی فرمائے والسابقون السابقون اولائک المقرم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین قرآن کریم فیصلہ دے چکا ہے سمجھ میں آری بات وہ المقربون ہے وہ المقربون ہے لیکن اہل بیت کا معاملہ پھر الگ ہے اہل بیت کا معاملے سے متعلق ایک قائدہ یاد رکھنا قائدہ ایک رول دے رہا ہوں جیسا گرامر میں قائدہ آتا نا جی گرامر میں ایک قائدہ آتا دیکھیں آپ گرامر دے رہے ہیں میں آپ کو قائدہ دے رہا ہوں قائدہ یہ ہے کہ جتنے فضائل صحابہ کرام کے ہے صحابہ کرام کے بڑے فضائل ہے صحابہ کرام کے قرآن میں بڑی تعریف آئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جتنے فضائل خصوصیتیں اور فضائل موجود ہیں وہ سارے فضائل اہل بیت میں بھی موجود ہیں پلس اہل بیت کے اندر وہ کچھ خصوصیات اور اسپیشل فضائل حاصل ہے جو صحابہ کرام کے پاس نہیں ہے یہ قائدہ آپ یاد رکھیں یہ بالکل قائدہ ہے یہ اصول ہے جب کبھی کوئی حدیث یا کوئی آیت آپ صحابی کے فضیرت میں پڑھیں گے وہ صحابی کے لیے بھی ہے اور اہل بیت کے لیے بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بھی ہے لیکن جو خصوصیات گھرانے کے ہیں اہل بیت کا جو رتبہ ہے اہل بیت کی جو اسپیشالیٹی ہے ان کا جو مقام ہے وہ صحابہ کرام میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قائدہ ہے یہ اسپیشالیٹی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا اچھا ٹھیک ہے اہل بیت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل بیت اس امت میں ہی سب سے افضل ہے جی سب سے افضل ہے ایسا نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کون کہہ رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی حاشم حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا یہ روئے زمین پر جتنے انسان پیدا ہوئے جتنے آبادیاں بسی ہیں جتنے شہر آباد ہوئے ہیں جتنے انسان اس زمین پر آ کر گئے ہیں مشرق سے مغرب تک الٹ الٹ کر میں نے تلاش کر لیا محمد سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں اہل بیت سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں ہے وَلَمْ أَجِدْ بَيْتًا وَلَمْ أَرَ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي حَاشِمْ بَنُو حَاشِمْ کون ہے؟ سرکار کا خاندان سرکار کی گھرانے کا نام کیا ہے بولیے؟ بَنُو حَاشِمْ بولیے کیا ہے؟ ہاں یہ بَنُو حَاشِمْ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خصوصیت اب جب یہ گھرانہ سب سے افضل گھرانہ ہے کہ جب سے انسانیت شروع ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک اس سے بہتر کوئی گھرانہ آنے والا نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے بھئی ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے ارے جب اسلام شروع ہوا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے ام المؤمنین خدیجہ تھی مولا علی علیہ السلام تھے حضرت زید تھے پھر ان کے بعد مولا علی علیہ السلام تھے حضرت زید تھے پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے حضرت مقداد بھی تھے ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے عمار بن یاسر بھی تھے بلال حبشی بھی تھے سعد بن ابی وقاس بھی تھے صحابہ کرام اسلام قبول کرتے گئے اہل بیت تو ایمان والے ہی تھے کلمہ پڑھ لیا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں اہل بیت تو ایمان والے تھے ہی پھر کلمہ بھی پڑھ لیا سمجھنے ہری بات یہ یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ تھوڑا سا سیرت کو گہرائی سے پڑھیں گے تو یہ بات کلیر ہو جائے گی یہ کلیر ہو جائے گی ملت ابراہیمی یہ ثبوت ہے اس بات کا ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ بنو حاشم گھرانے میں پوجہ آئی ہی نہیں تھی ان کے گھر کے اندر 
سمجھ میں آ رہی بات مورتی پوجا ہوتی ہے درختوں کی پوجا ہوتی ہے جو بھی پوجا کرتے ہیں نا لوگ پہاڑ کے پتھر کے جو بھی پوجا ہوتے ہیں جس کا مذہب اس کو مبارک ہم کو کوئی اوبجیکشن نہیں لیکن خاندان نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شرک داخل ہوا ہی نہ تھا سب توحید والے تھے ایک اللہ ماننے والے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے ساتھ کلمہ پڑھ لی اب اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ دیئے اور ساتھ دیتے دیتے تعداد تھوڑی سی بڑی لیکن اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کو کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے بتا دیئے وہ ایمان لانے تیار نہیں جی چاند کو اشارے سے دو تکوئے کر دیئے لیکن وہ کلمہ پڑھنے تیار نہیں ان کو لوجک سے سمجھایا دلیل سے سمجھایا اپنی زندگی سے سمجھایا اخلاق سے سمجھایا چاند کو دو تکڑے کر کے درخت کو چلا کر جس جس طرح سے اسلام بتایا جا سکتا تھا ایمان دیا جا سکتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا چند افراد قبول کیے باقی لوگ تیار نہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کچھ ساتھیوں کو لے کر مدینہ ہجرت کر گئے اہل مدینہ ایمان والے ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سشید لے گئے اور اس کے بعد جنگیں ہوئی ہر جنگ میں مولا علی سامنے اور آگے بڑھتا گیا اسلام آگے بڑھتا گیا اسلام اسلام ڈومنیشن پہ آ گیا مکہ فتح ہو گیا اب فتح مکہ کے بعد پھر خونین فتح پھر فقیف فتح پھر فلا علاقہ فلا علاقہ بھر چڑھتے سورج کی کون پوجہ نہیں کرتا چڑھتے سورج کی کون نہیں پوجہ کرتا بہت سارے افراد سیاسی طاقت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیے بہت سارے افراد پیسے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیے بہت سارے افراد اپنی خاندانی عزت رکھ لینے کے لیے کلمہ پڑھ لیے بہت سارے افراد اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیے قبیلوں کے قبیلے آ رہے ہیں قبیلوں کے قبیلے بیس سال بیس اکیس سال محنت کرنے کے بعد بیس سال کی محنت کے بعد لگ بھگ پانچ ہزار کے آس پاس مسلمان مکہ فتح ہونے کے بعد تین سال کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار آدمی کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا تھی یہ آگئے بس دیکھ لیے کہ بھئی اب یہی چل رہا ہے سکہ جی یہی چل رہا ہے سکہ چلو جوائن کر لو آگئے اب اس کے بعد ہونے کیا لگا جو سابقین ہیں جو اولین ہیں جو سرکار کا گھرانہ ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور بڑی تعداد میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے بڑی تعداد میں بڑی تعداد میں اچھا مسجد نبوی فلپ ہو گئی پورے بھر کے بیٹھے ہیں اور بعضوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر بعضوں بیٹھے ہوئے اور مولا علی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ماحول کیسا تبدیل ہو گیا تھا ماحول تبدیل ہو گیا مولا علی علیہ السلام تشریف لائے مولا علی علیہ السلام بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی ہے کہ اپنی سیٹ چھوڑنے تیار نہیں سب بیٹھ گئے جم کر کوئی نہیں اٹھنے والے کوئی مولا علی علیہ السلام کو ایک لمحہ رکھتے ہوئے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے اور عرض کرنے لگے علی یہاں پر تشریف لالیجے اور حضرت ابو بکر ادھر سرک جاتے ہیں ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنٹر میں بیٹے پھر بعد میں مولا علی ہے اور ان کے بعد حضرت ابو بکر بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قابل قدر انسان ہوتا ہے وہی قابل قدر انسان کو پہچانتا ہے بتانا کیا چاہ رہا ہوں بڑی بڑی تعداد میں لوگ داخل ہو گئے تھے لیکن ان کو علی کو عزت دینا پسند نہیں آتا تھا حضرت عباس کو عزت دینا پسند نہیں آتا آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگ کو عزت دینا پسند نہیں آتا تھا چپتے تھے ان کے نظروں میں کہ یہی گھر کے افراد کی وجہ سے ہم کو کلمہ پڑھنا پڑا یہی گھر کے افراد کی وجہ سے ہماری حکومتیں اور طاقتیں ختم ہو گئی ہمارا ناجائز مکہ کے نام پر پیسہ وصول کرنا ختم ہو گیا اب وہ ناجائز انکم ختم ہو گئی ہمارا ظلم اور ڈیکٹرٹرشپ والا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا ہم کو اپنی جان بچا کر کرنا کلمہ پڑھنا پڑا وہ ناراض رہتے تھے اہلِ بیت سے گھورتے تھے اہلِ بیت کو دیکھ کر چہرے ان کے کالے پڑتے تھے چہرے ان کے سکر جاتے تھے ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا 
کہ کسی محفل میں بیٹھ کر لوگ گفتگو کر رہے تھے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے وہ ایسا آتے ہی رہتے ہیں یہ لوگ بات کرتے کرتے رک جاتے ہیں رک جاتے ہیں اور خاموش عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے دکھ سہ رہے تھے تکلیف ہوتی لوگ کی حرکتوں سے جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر حضرت عباس شکایت کرتے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم جب لوگ آپس میں خوشی خوشی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کو دیکھ کر ان کے چہرے جن جاتے جب اس زمانے میں سرکار کی حیات مبارکہ میں منافق موجود تھے ان کے چہرے جل جاتے ہیں یا رسول اللہ ان کے چہرے سکر جاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبناک ہوئے بہت سخت ناراض ہوئے اور باہر تشریف لائے اور سارے لوگ کو جمع کیے اور جمع کر کے ارشاد فرمائے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اپنے اہل بیعت کو سامنے لاکر سارے لوگ کو جمع کر کے فرماتے اے لوگو دیکھو میں ان سے کچھ کہہ رہا ہوں اے میرے اہل بیعت یاد رکھو اللہ کی قسم اللہ کی قسم کہ جو کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان کا ذرہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم اہل بیعت سے محبت نہ کر لے جو اہل بیعت سے محبت نہ کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ یحبت تو لوگوں اے کلمہ پڑھنے والے بھائیو یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے میں حوالہ بھی دیتا چلوں مسند احمد کی حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ایمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ایمان کو مربوط فرما دیا ہے کہ حب اہل بیت آئے گا تو ایمان داخل ہوگا جی ایسا نہیں فرمائے کہ حب اہل بیت کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ سکے گا نہیں نماز مومن بھی پڑھے گا نماز منافق بھی پڑھے گا روزہ مومن بھی رکھے گا روزہ منافق بھی رکھے گا حج مومن بھی کرے گا اور منافق بھی حج کرے گا قرآن پڑھے گا سب دونوں کر سکتے ہیں لیکن اہل بیت سے محبت صرف ایمان والا کر سکتا اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے تھوڑا داخل ہو چکا ہے مطلب تھوڑا ایمان داخل ہو چکا ہے زیادہ محبت داخل ہو گئی مطلب زیادہ ایمان داخل ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے محبت ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اہل بیت تو آپ نے مولانا کہا ہے آپ نے کہا ہے کہ اہل بیت سے محبت لازم ہے اور اہل بیت کون ہے اہل بیت تو گھر والوں کو کہتے ہیں گھر والے کس کو کہتے ہیں ارے صاحب گھر والوں میں ماں باپ ہوتے ہیں اہل بیت میں گھر والوں میں ماں باپ ہوتے ہیں گھر والوں میں بھائی بہن ہوتے ہیں گھر والوں میں بیوی ہوتی ہے بیویاں ہوتی ہیں گھر والوں میں بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں ہوتے ہیں کزنس ہوتے ہیں جن مامو کا لڑکے کا خاندان الگ ہو سکتا ہے لیکن چچا کا جو لڑکا ہوگا چچا کا لڑکا وہ ہی خاندان کا ہوگا یہ سب اہلِ بیت یہ اہلِ بیت یہ اہلِ بیت تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھوڑی دیر کے لئے کنفیوز ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا اے محبوب کہہ دیجئے جن پر ایمان لائے بغیر جن سے محبت کیے بغیر ایمان نہیں آتا ان سے متعلق فرما دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے یا رب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی دنیا کا عوض نہیں مانتا میں نے تم کو کلمہ دیا ایمان دیا قرآن دیا حدیث دیا تم جانور جیسے جنگلی بن گئے تھے میں نے تم کو انسان بنایا تم شیطان جیسے بدماش بن گئے تھے میں نے تم کو شریف دوبارہ انسان بنایا تم میلے تھے میں نے تم کو صاف رہنا سکھایا تم مشرک تھے میں نے ایک اللہ کے ماتھا ٹیکنا سکھایا جی تم جاہل تھے میں نے تم کو علم عطا کیا الغرض میں نے تم کو سارا اسلام عطا کیا اے محبوب کہہ دو کہ اس اسلام کے عوض میں اس دین کے عوض میں سابقہ انبیاء نے تو مانگا ہے آپ جانتے ہیں سابقہ انبیاء نہیں نہیں سابقہ انبیاء نے نہیں مانگا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا 
ویا قوم لا اسالکم علیہ اجرا نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو دین پہنچا رہا ہوں بدلے میں کچھ نہیں چاہیے سلیمان علیہ السلام نے کہا بدلے میں نہیں چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سارے انبیاء میں سے کسی نبی نے بھی کچھ نہیں مانگا ہر نبی نے کہا میں اللہ کے لیے کر رہا ہو تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ان کو اگر بدلہ نہیں چاہیے اگر نبیوں کو رسولوں کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے تو رسول اللہ ہمارے آقا تو ان سب کے بھی سردار ہیں ان کو بھی کچھ نہیں چاہیے ان کو بھی کچھ نہیں چاہیے جیسا سب نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے اللہ کی رضا کافی ہے اس طرح سے مصطفیٰ بھی فرما دیتے لیکن اللہ نے منع کر دیا اللہ نے دیکھو قرآن میں لکھا ہے ہر نبی نے کہا کوئی بدلہ نہیں چاہیے لیکن مصطفیٰ نے کہا کوئی بدلہ نہیں چاہیے یہ قرآن میں لکھا نہیں ہے نہیں لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے قرآن میں اللہ نے حکم دیا اے محبوب سابقہ سارے امتیوں نے کچھ نہیں مانگا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی شان شان بے نیاز ہے ہم اے محبوب ہم جانتے ہیں کہ آپ خود کے لئے کچھ نہیں مانگیں گے ہم نے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ نظارہ بھی امت کو دکھایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے زکاة کا سسٹم رائج کرتے ہیں زکاة کا پیسہ جمع ہوتا ہے زکاة سے ہر آدمی استفادہ کرے گا رسول اللہ کا گھر والا نہیں کھائے گا صدقہ آئے گا پیسہ سونا چاندی دولت خجور جانور سب کچھ آئے گا کھیتوں میں سے گہو کٹ کر آئیں گے چاول نکل کر آئے گا دھان آئے گی سب فائدہ اٹھائیں گے رسول اللہ نے منع فرما دیا میرے گھر والوں کو کچھ نہیں چاہیے زکاة جمع کر لو کھالو کھلالو ادھر نہیں دینا صدقہ جمع کر لو کھالو کھلالو ادھر نہیں دینا پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة کا معاینہ کرنے گئے انسپیکٹنگ کہتے ہیں انسپیکٹنگ زکاة جمع ہوئی کھیتوں سے خجور کے بڑے بڑے کپے لگے ہوئے ہزاروں لاکھوں خجور لگے ہوئے ایک دو تین آٹھ دس پندرہ بیس بہت سارا خجور پڑا ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاینہ فرما رہے ساتھ میں دونوں شہزادے سیدنا امام دونوں نہیں ساتھ میں سیدنا امام حسن علیہ السلام ساتھ میں یا امام حسین دونوں میں سے کوئی ایک شہزادے ساتھ میں ہیں سرکار زکاة سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کا مال معاینہ کر رہے ہیں معاینہ کرتے کرتے ایسے ہوا کہ امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام دونوں میں سے کوئی ایک بلکل چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے وہ بچے جیسا کھیلتے ہیں نا کھیلتے کھیلتے ایک خجور اٹھا کر مو میں ڈال لیتے ہیں خجور اٹھا کر مو میں ڈال لیتے ہیں اچھا کچھ دیر بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑتی ہے کہ بچہ خجور کھا رہا ہے ساتھ میں تو خجور نہیں لائے تھے جی یہ مال حضور کے حکم سے ہی جمع ہوا اور اس کو باٹنے والے بھی حضور ہی ہے سرکار کہنے پر آئے گا آیا ہے سرکار کہنے پر بٹے گا ہنڈرڈ پرسنٹ اختیار سرکار کا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے چلو بچہ نے ایک خجور کھا لیا تو کیا ہو گیا ایسا ہی ٹیسٹ ہو جائے گا ایسا بھی ہو سکتا نا نہیں چلو ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ایک آدھ درہم آتا کر دیتے کہہ دیتے کہ یہ درہم لے لو جی یہ جو ایک خجور میرا بیٹا ایک خجور کھا لیا ہے اس کے یہ پیسے لے لو نہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اپنے شہزادے کو ایسا پکڑتے ہیں یہ سر مبارک کو پیچھے سے چھوٹے بچوں کو پکڑتے ہیں انگلی ڈال کر موں میں سے جتنا خجور ہے وہ نکالتے بچے کے موں سے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے موں میں سے خجور نکالتے تھوڑا سا نگل گئے تھے تھوڑا تھوڑا حلق تک محسوس ہو رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی ڈال کر ان کو الٹی کروا دی فرمائے نہیں میں جو احکام عطا کروں گا جو مالیاتی سسٹم عطا کروں گا وہ سارا کے سارا میری امت کے لیے میرے اور میرے گھر کے لیے کچھ نہیں جیسے سارے انبیاء نے کہا ہم کو کچھ نہیں چاہیے آقا بھی فرما دیتے کہ مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کہنے سے پہلے آیت نازل فرما دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا اے محبوب کہہ دو کہ یہ اسلام عطا کرنے کے بدلے میں میں تم سے 
کوئی بدلہ نہیں مانتا ہوں صرف ایک مطالبہ ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے اللہ کا حکم ہے ایک معاملہ ہے کیا ہے میرے اہل بیت سے محبت کرنا ہوگا میں تم کو جو اسلام عطا کیا اس کے بدلے میں پورے اسلام کے بدلے میں میں اب آپ بتائیے نا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جنت میں جانے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم کو ثواب مل لیں ہم زکاة نکالتے ہیں تاکہ ہمارے غریب لوگ کھائے آپ بتائیں سرکار کے لیے کیا کرتے ہیں حضور کے لیے کیا کریں گے کیا کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ اپنی زندگی میں اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ ایک کام ہے اللہ المودت فی القربہ رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرنا بس یہ ایک کام ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اور افسوس ہے صاحب افسوس خون کے اگر آسو روئے امت تو بھی کم ہے کہ سرکار نے جس جس سے محبت کا حکم دیا افسوس کے امت نے ان سب کا قتل کیا یہ افسوس ہے مولا علی کو شہید کیے امام حسن کو شہید کیے امام حسین کو شہید کیے جی امام زین العابدین کو شہید کیے محمد الباقر کو شہید کیے جعفر صالح کو شہید کیے موسیٰ القاظم کو شہید کیے کسی کو نہیں چھوڑا سارے گھرانے کو جگہ 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 یزید نے تو ایک ساتھ کربلا میں سارے اہل بیت کو شہید کیا افسوس کی بات جب یہ آیت نازل ہوئی جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم کو آپ اہل بیت تو ہم جانتے ہیں اہلِ بیت یا آپ کے چچا عباس اہلِ بیت ہے جی ہم یا رسول اللہ حضرتِ ابو طالب اور حضرتِ حمزہ جو اس دنیا سے پردہ فرما لیے وہ بھی آپ کے اہلِ بیت آپ کے چچے رہے بھائی عبداللہ بن عباس اور کیا کہتے ہیں قثم ہے اور فضل ہے اور عبید اللہ ہے یہ سب آپ کے چچے رہے بھائی یہ بھی اہلِ بیت ہے عقیل بھی اہلِ بیت ہے یہ بھی اہلِ بیت ہے سارے امہات المومنین بھی اہلِ بیت ہے یا رسول اللہ من ہا اولائی قرابتکا الذین وجبت علینا محبتہم صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے یہ سارے اہل بیت تو ہیں لیکن ان میں سے جن سے محبت کرنا فرض کیا گیا وہ اہل بیت کون ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل بیت تو سارے ہیں سارے اہل بیت سے محبت کرو لیکن جن سے محبت کرنا ہر مرد مومن پر پر ہر مسلمان مرد و عورت پر محبت کرنا فرض ہے وہ کون ہے قال علی و فاطمہ و ابنا ہما وہ علی ہے فاطمہ ہے اور ان کے دونوں شہزادے ہیں ان سے محبت کرنا فرض ہے اب آپ سمجھتے ہیں فرض اور نفل کا فرق فرض اور نفل کا فرق معلوم ہے نفل کیا ہوتی ہے کہ نفل میں کر لیں تو ثواب ہے چھوٹ جائے بھول جائے تو بھی چلے گا بھول جائے اور چھوٹ جائے تو بھی چلے گا لیکن فرض میں کیا ہے چلے گا کرے تو بہت ثواب ہے نہیں کرے تو عذاب ہے سمجھ میں آرہی بات اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اہلِ بیتے کو سرکار کی سارے گھرانے سے محبت کرنا ارے اپن تو عقیلت والے نا جی سننی لوگ اپن اپن تو سرکار کی نالے مبارک سے محبت کرتے سرکار کی چوکھٹ مبارک سے محبت کرتے سرکار کی عمام مبارک سے محبت کرتے ارے کوئی چیز ایک تختی ہو اس پہ آقا کا نام لکھ دیا جائے اس سے محبت کرتے ہم تو عدب والے محبت والے ہم تو سرکار کے سارے گھرانے سے محبت کرتے جی پتا ہو تو بھی کرتے ہیں نہیں پتا ہو تو بھی جی کرتے ہیں ایسے انجانے میں کہتے ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں سب سے لیکن یہ پانچ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی مولا علی سیدہ فاطمہ امام حسن امام حسین یہ پانچ ذات ایسے ہیں کہ ان سے محبت ان سے ان کو جاننا ان کو پہچاننا جان کر محبت کرنا ہر امتی پر فرض ہے جس طرح سے میں آپ کو یہ اکثر میں کہتا ہوں جمعی جس طرح سے ہر مسلمان پر پانچ نماز فرض ہے اس طرح سے پنجتن پاک سے محبت فرض ہے لازم ہے پنجتن پاک کی محبت سے جی نماز ادا کرنے سے فرض ادا ہوئے گا پنجتن پاک کی محبت سے ایمان ادا ہوئے گا ایمان ادا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچ کے بارے میں یہ فرمایا ٹھیک ہے اچھا یہ اہلِ بیت یہ اہلِ بیت کے حقوق کیا ہے ہم کیا کریں بھئی ہم کیا کریں 
تو اہل بیت کے میں آپ کو حقوق بتاؤں گا ابھی ان کے رائٹس کیا ہے میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں آج سکھانے آیا ہوں آج میں سکھاؤں گا اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل اچھا ٹھیک ہے کرنا کیا ہے میں ایسے نہیں کیا یہ یہ جو لکھ کر لایا ہوں مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اہل بیت ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں تو کرنا کیا کیا کرنا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے مبدت قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودت یہی لفظ ہے نا قرآن میں کیا لفظ ہے مودت کہے کیا ہے میم واو مودت آواز سے بولی پھر سے بولی اور تھوڑا آواز سے پیچھے والوں کی آواز سننا چاہ رہا ہوں اللہ فرمایا قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المحبت فی القربہ یہ لفظ ہے قرآن میں یہ لفظ ہے محبت کا نہیں بھئی محبت ہے نا اہلِ بیت سے تو محبت کرنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فرمایا صاحب اے محبوب کہہ دو کہ میں اسلام کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں مانتا سوائے یہ کہ میرے اہلِ بیت سے محبت کرو نہیں فرمایا محبت تو کرنا ہے لیکن لفظ محبت نہیں استعمال کیا کیا لفظ استعمال کیا نہیں سنے آیا میں دیکھو میں چیخ چیخ کے گلہ خراب کر لیا آپ بھی بولیں کیا لفظ ہے مودت بولیں مودت آواز سے مودت کیوں آپ بولیں گے موسیٰ بول دیئے نا سن لیئے نا ہو گیا میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں بھائی یہاں سے جانے کے بعد ہر بچہ کہے کہ اہلِ بیت سے صرف محبت نہیں مودت کرنا ہے کیا کرنا ہے مودت کرنا ہے مودت میں اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے مودت میں اور محبت میں فرق کیا ہوتا ہے محبت آپ سارے ہندوستانیوں سے محبت کرتے ہیں جی سارے دوستوں سے محبت کرتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں صاحب ہم سب سے محبت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے سب سے محبت کرتے ہیں سب کو کھلاتے ہیں بولیے سب کو کھلاتے ہیں آپ سب کو پلاتے ہیں سب کو دوا خانہ لے جاتے ہیں جی سب کے نام معلوم سب سے لار کرتے کیا آپ آپ کہیں گے نہیں یہ تو گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان سے پیار بھی کرتے ہیں ان کا خیال بھی کرتے ہیں وہ بیمار ہو تو علاج بھی کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں اور جو ہے ان کی طرف سے لڑتے ہیں ان کی طرف سے ڈیفنس کرتے ہیں کوئی تکلیف ان کو ہونے نہیں دیتے یہ ہے مودت مودت کسی کے لیے علانیہ محبت کا اعلان کرنا دیکھو صرف دل دل میں چاہے تو بھی محبت ہو جاتی لیکن دل دل میں چاہنے سے مودت نہیں ہوتی مودت میں اعلان کرنا ہوتا ہے اعلان کرنا میں ان کے ساتھ ہوں میں ان کے طرف ہوں میں ان کے ساتھ ہوں گا میں ان کا خیال کرتا ہوں سپورٹ کرنا ساتھ دینا ہمیشہ ساتھ کھڑا رہنا اس کو کہتے ہیں مودت تو اہل بیت کے لیے کیا ہے محبت ہے یا مودت ہے بولیے نا کیا ہے پھر بولیے کیا ہے ہاں تو یہ مودت کیا ہے اب اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اہلِ بیت سے مودت کرنا لوگ بولتے ہیں کہ آپ یا علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں یا حسین کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں بھئی دو باتیں ہیں نمبر ایک یہ نعرہ لگانے سے ہمارا ایمان ٹھیک ہوتا ہے ہمارا ایمان ٹھیک ہوتا ہے نمبر دو یہ نعرہ لگانے سے مودت پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہم بھی ہاؤ سب صحابہ اور اہلِ بیت ہم سب کو چاہتے ہیں ٹھیک ہے رہنے دو یہ نہیں جی مبدت کیسی ہوتی ہے اعلان کے ساتھ جی اعلان کے ساتھ کیسا اعلان جیسے حضرت ابو طالب نے کہا تھا واللہ لئی اصلو علیہ کا بھی جمعیم ارے اگر اگر محمد کی طرف تم کو شر کی وجہ سے قدم آگے بڑھانا ہے برے ارادوں کے ساتھ حضور کی طرف آگے بڑھنا ہے تو میرے لاشے پر سے گزرنا پڑے گا یہ کیا تھی یہ مودت تھی بولیے کیا تھی ایک بات سناو مودت اور محبت کا فرق تھوڑا سا آگے والی بات ہے غور سے سننا غور سے سننا بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ابو لہب ابو لہب بھی چچا تھا نا حضرت ابو طالب بھی چچا تھے ابو لہب بھی چچا تھا جس کی مضمت قرآن میں آئی برابر ہے نا معلوم ہے نا آپ لوگ کو دو ہے ایک ابو طالب ہے ایسا بتا ہے ایک ابو طالب ہے ایک ابو لہب ہے ٹھیک ہے نا یہ آسان سمجھنے کے لئے ایک ابو طالب ہے اور ایک ابو لہب ہے ٹھیک ہے نا یہ بات دونوں چچا ہے اچھی بات دونوں چچا ہے 
بخاری شریعت میں روایت آتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زمانہ گزرنے کے بعد جی مرنے کے بعد ایک زمانہ گزرنے کے بعد نہیں نہیں بیٹھے بیٹھے وہ نعرہ لگا رہا اور کچھ نہیں ادھر ادھر توجہ رہے دیکھو کلاس روم میں باہر ونڈو میں سے کھڑکی میں سے بھی باہر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں دروازے میں سے دور کی بات ہے کھڑکی میں سے بھی نہیں دیکھنا یہ کلاس روم ہے یہ ٹھیک ہے ادھر ہی بس جب تک میرا لیکچر ختم نہیں ہوگا جب تک یہیں پر ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابو لہب کے انتقال کے ایک زمانے بعد وہ خواب میں دیکھے خواب میں دیکھے کہ ابو لہب کو جہنم کے اندر سنے ہوں گے نا یہ میلاد میں سناتے ہیں اکثر یہ روایت جہنم میں ابو لہب پڑا ہوا ہے اور جہنم میں اس کو عذاب ہو رہا ہے تکلیف سے گزر رہی ہے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے ابو لہب کیا حال ہے کیا حال ہے تو ابو لہب کہتا ہے بڑا دکھ سے گزر رہا ہوں محمد کی بات نہیں مانا دنیا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی بات نہیں مانا دنیا میں کفر پر رہا دشمنی کرتا رہا یہاں پر آ گیا جہنم میں آ گیا جلتا ہوں بڑی خطرناک زندگی ہے جی یہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے مگر معاملہ یہ ہے کہ ہر پیر کو میری انگلیوں میں سے تھوڑا تھنڈا سا پانی آتا ہے جی وہ پیتا ہوں تو سکون مل جاتی ہے ابو لہب وہ تھنڈا پانی کیوں آتا ہے پانی کیوں آتا ہے ان انگلیوں میں سے کہتے ہیں کہ جس وقت محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بارہ ربیع الاول کو جب سرکار کی آمد ہوئی تو چچا تھے نا رشتے میں اطلاع ملی کی بھتیجہ پیدا ہوا بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو سوئیبہ نکرانی خادمہ جو تھی باندھی وہ دور دور کر آ کر ابو لہب کو کہتی ہے کہ آپ کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے محمد پیدا ہوئے ہیں تو ابو لہب محبت میں بھتیجے کی جسٹ محبت میں باندھی کو اشارے سے کہتے جا تو آزاد ہے جا تو آزاد ہے یہ آزادی جو دینا تھا اس کا صدقہ ہے کہ محمد کے صرف محبت میں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ایک باندھی میں نے اشارے سے آزاد کیا جہنم کے اندر بھی وہ محبت کا صلح اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم میں آرام کی صورت میں عطا کر رہا ہے جہنم کے اندر بھی محبت کا بدرہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے مگر پھر بھی ابو لہب ایسے اور ابو طالب ایسے کیوں مسئلہ یہ ہے کہ ابو لہب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے محبت آ کر گئی تھی جو بعد میں مٹ گئی تھی اور ابو طالب کے پاس پہلے محبت تھی پوری زندگی مبتت تھی بات بات سمجھ رہے نا محق محبت اور مبدت کا فرق جی مبدت مبدت ایمان عطا کرتی ہے مبدت مقامات عطا کرتا ہے مبدت الگ شئے مبدت الگ شئے ہے لوگو جسٹ محبت صرف محبت نہیں رکھنا ہے ہم کو ہم کو کیا کرنا ہے بولیے کیا کرنا ہے پھر بولیے کیا کرنا ہے پھر بولیے کیا کرنا ہے اب بتاتا ہوں میں آپ کو مبدت کے کچھ تقاض ہے اسے مضمون بہت بڑا ہے امین انساری صاحب کہیں گے حبیب صاحب تو ایک گھنٹہ بول کر بیٹھے تھے زیادہ بول رہے ہیں تھوڑا بہت بول لیتا ہوں اجازت اچھا اچھا نہیں وہ حلق بھی تو ساتھ دے چلیے میں آپ کو سناتا ہوں اب یہ چیزیں یاد رکھنا ہے اور میرے کو یاد ہے اتا آسان یاد نہیں ہوتے سبق تھوڑا بڑا ہے آگے کا بڑا ہے تھوڑا سبق یاد آسانی بعد میں جانے کے بعد یہ خطاب پورا نہ سنو یہ والا حصہ نکال کر سننا سنانا بلکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں لکھ لو اہل بیت کے مبدت کے لیے ہم کو کیا کرنا اللہ اکبر ایک تو وہ تھے نا مبدت والے عمار بن یاسر مبدت والے ابو ذر غفاری مبدت والے بلال عبشی وہ مبدت والے تھے اس زمانے نے اپنا کردار انہوں نے نبھایا ہے حضرت میسن نے نبھایا ہے مانک الاشتر نے نبھایا ہے محمد بن ابی بکر نے نبھایا ہے وہ بڑے لوگ تھے انہوں نے نبھایا ہے وہ کر لیے اپنا کام پر ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہماری ڈیوٹی نمبر ایک محبت کرنا 
حضرت ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اب میں احادیث سنا رہا ہوں سب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا لا يؤمن عبد حتى اکون احب الیہ من نفسه وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں کہلائے گا کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے آپ سے زیادہ محبت نہ کر لے اور اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت نہ کر لے میرے گھر والوں سے محبت نہ کر لے کون ہے گھر والے علی و فاطمہ و بناہما علی فاطمہ حسن و حسین برابر ہے یہ ان سے محبت فرض ہے اپنے گھر کے بچوں سے زیادہ ان سے محبت کرنا ان سے محبت کرنا دوسری چیز پہلی چیز کیا بتائے محبت کرنا دوسری چیز اب یہ پورے مبدت کے سرکل کے اندر آ رہے ہیں مبدت کیا ہے پوائنٹ ون محبت کرنا پوائنٹ ٹو حضرت ابو الطفیل واثر بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں خرجت انا ارید علیا میں ایک مرتبہ علی کو تلاش کرتے ہوئے نکلا مولا علی کو تلاش کر رہا تھا فقیل علی ہوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کہا گیا کہ علی تو حضور سرکار کے پاس ہے علی کو ڈھون رہے تھے مولا علی کو ڈھون رہے تھے تو فرمایا ایک کام کرو سرکار کے پاس جاؤ وہاں پر بیٹھے ہیں علی تو فرماتے ہیں میں گیا فَأَمَنْتُ إِلَيْهِ فَأَجِدُهُ فِي حَضِيرَةٍ مِّنْ قَصَرٍ میں وہاں پر گیا سرکار کے پاس تو میں ایک عجب نظارہ دیکھا ایک عجب سین دیکھا وہاں پر کیا سین تھا صاحب میں نے دیکھا کہ مولا علی وہاں پر جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں ساتھ میں علی ہے فاطمہ ہے حسن ہے حسین ہے علیہ السلام اجمعین جی یہ سارے پنجتن پاک بیٹھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر چدر نہیں ہوتی بڑی والی یہ شال والا واقعہ نہیں ہے یہ یہ الگ سے واقعہ ہے ایک بڑی شال لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سر پہ سے پکڑ لیے ایسے سب کے یعنی سارے پانچوں سر نیچے اوپر سے چادر پکڑ لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قد جمعہم تحت توب ایک چادر کی تحت سب کو جمع کر لیے اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انکا جعلت صلواتکا و رحمتکا و مغفرتکا و رضوانکا علیہ و علیہم اے اللہ اے اللہ تو نے اپنے سارے درود ساری رحمت ساری مغفرت ساری رضا اے اللہ میں جانتا ہوں تو نے میرے لیے اور میرے ان گھر والوں کے لیے فکس کر پر دیا ہے عطا فرما دیا ہے اللہ کے سارے درود اللہ کی ساری رحمتیں برکتیں مغفرتیں اللہ کی ساری رضا پنجتن پاک کے لیے خاص کر دیا ہے اس سے علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرو کہ اے اللہ درود بھیج محمد پر تو ساتھ میں کہو آل محمد پر جی تو کیا کہیں گے کیسا کہیں گے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہیں گے بولیے نا بولیے صلی اللہ علیہ وسلم بولیے آباس سے ہاں پورا نہیں پڑھ رہے نا اہلِ بیت کہاں ہیں یہی تو چل گیا پرانے زمانے سے درود شریف میں اہلِ بیت غیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کریے میرے ساتھ پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے جی بہت سارے زبانوں پر چلتا نہیں اٹک جاتی ہے لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عادت ہو گئی بھی بچپن سے یہی سکھایا گیا جی بچپن سے یہی سکھایا گیا اب میں کسی پر الزام نہیں لگاتا کہ کسی نے بدماشی سے کیا کسی نے اچھائی سے کیا کسی نے جہاں ہم کو کیا لینا دینا وہ اپنا حساب دیں گے کسی نے اچھائی سے کیا کسی نے برائی سے کیا کسی نے غلطی سے کیا کسی کی توجہ نہیں گئی لیکن ہماری توجہ تو گئی نا سرکار کیا فرمائے اے اللہ تو نے سارا اپنے سارے درود میرے لئے مقرر فرما دیئے ایسا فرمائے کیا سرکار 
اے اللہ تو نے اپنے سارے درود میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے مقرر فرمائے تو درود شریف بغیر اہل بیت کے ہوتا نہیں ہے میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں اٹھاؤ بخاری شریف اٹھاؤ مسلم شریف ترمیدی شریف نسائی شریف مسلم احمد تبرانی معاجم مصنفہ جتنے کتب حدیث اٹھا کر پڑھتے پڑھ لو ہر درود میں سرکار کے نام کے ساتھ اہل بیت کے نام لکھا آ رہا ہے بغیر اہل بیت کے درود سرکار میں سکایا ہی نہیں ہے یہ تو امت میں ایک بدعت آ گئی ہے مطلب بدعت 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 میں بتا رہا ہوں بدعت کیا ہے بدعت یہ ہے کہ درود اہل بیت کو چھوڑ کر پڑا جائے یہ امت کے اندر بدعت ہے اس کو ختم کر دو بدعت گمراہی ہے بدعت گناہ ہے بدعت کو ہٹا دو بدعت کو ہٹا دو سنت کی طرف جاؤ سنت کیا ہے کہ درود محمد اور آل محمد پر ہوگا چاہے نماز ہو یا نماز کے باہر ہو نماز ہو یا نماز کے باہر ہو تو کیسے پڑھیں گے آقا رسول اللہ آگے بولیں درود پڑھو یار پھر میں سرکار کا نام لیتا ہوں آپ درود پڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو زیادہ زبانوں پر چلا ہوا ہے وہ یاد دلا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے پھر آواز سے بولے پیچھے والے بھی پڑھ رہے ہیں نا جی پکا پڑھ رہے ہیں اچھا سب کو یاد ہو گیا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یاد ہوا جس کو یاد نہیں ہوا وہ نہیں اٹھائے گا اچھا رکھو ابھی ہاتھ ابھی اپنے اندر پڑھو صحیح پڑھتے کیا دیکھو اپنے اپنے اندر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو گیا اب ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کس کو کس کو یاد ہوا ماشاءاللہ چلیے اہلیان کلکتہ آج کے بعد یاد رکھ لو بغیر اہل بیت کے درود نہیں ہوگا پکی بات ہے وعدہ ہے میرے سے وعدہ کرو نہ کرو چلے گا مگر بدعت چھوڑ کر سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو اہل بیت کو درود شریف میں بھولنا امت کی بدعت ہے گمراہی ہے اور اہل بیت کو یاد کرنا ان پر درود پڑھنا یہ سرکار کی دیوی سنت ہے تو ہم سنت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اور صحابہ کرام یہ بات سمجھ گئے صحابہ کرام یہ بات سمجھ گئے رضی اللہ عنہ اور اس پر کٹر عمل کرنے والے تھے بہت پکا عمل کرتے تھے کس طرح سے عمل کرتے حضرت ابو مسعود الانساری رضی اللہ تعالی عنہ سینئر صحابی ابو مسعود الانساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلى صلاة لم يصلي فيها علي ولا على أهل بيتي لم تقبل من رباه الدار قطني إمام دار قطني نبايا كرتين كي حضرت أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى فرماته كي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفرمايا كوي أجر نماز پڑے اور مجھ پر اور میرے گھر والوں پر درود نہ پڑے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی لن تقبل من تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت پڑھ کرنا اور کثرت سے درود و سلام نبی اور آل نبی پر بھیجتے رہنا ٹھیک ہے نمبر تین حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین مکہ والمدینہ اب ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام قبول کر لیے صحابہ کی تعداد ایک لاکھ کے اوپر ہو گئی دس دس ہجری ہے سرکار حج کے لیے گئے ہیں حجت الوداع میں لاکھوں لوگ حج کیے ہیں سرکار پلٹ کر تشریف لا رہے ہیں واپس تشریف لاتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر فرماتے ہیں عند شجرات خمس دوحات عظام میں وہ دوسری روایت سنانے جا رہا ہوں جی آگے تو روایت وہی ہے جو آپ جانتے ہیں مگر میں دوسری سنانے جا رہا ہوں فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین مکت والمدینہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام جس کا نام ہے آواز سے بولی نا یہ نام تو سب کو یاد ہوگا بولی کیا نام ہے غدیر خم غدیر خم کے مقام اس لیے علاقے کو جحائفہ بھی کہتے تھے جحفہ جحفہ بھی کہتے تھے اور بیچ میں غدیر خم 
غدیر خم کے مقام پر عند خمس دوحات عظام عند شجرات خمس دوحات عظام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانچ بہت بڑے بڑے درخت تھے درخت کو شجرہ کہتے ہیں عربی زبان میں لیکن اگر درخت بہت بڑا ہو ایسا بڑا بڑا تنا ہو اور اس کا سایہ جو ہے یہ جو ہماری روڈ ہے نا یہ بڑی روڈ یہ روڈ سے بھی زیادہ پھیلا ہوا ایک ایک درخت کا اگر سایہ ہو تو اس کو شجرہ نہیں کہتے پھر اس کو دوحا کہتے ہیں بہت بڑا جھوڑ بہت بڑا دو صحابہ کہتے ہیں وہاں پر پانچ بہت بڑے بڑے درخت تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اتر گئے اور فرمایا قافلہ روک دو بس وہاں پر روک دیئے فَكَنَسَ النَّاسُ مَا تَحْتَ الشَّجَرَاتِ پبلک نے کیونکہ سرکار رکنا چاہتے تو پبلک تیز تیز اتری اور آقا کے خدمت میں جھاڑو دینے لگی جگہ کو صاف کرنے لگی سارا علاقہ پتے ہٹا دیئے گئے کنکر پتھر ہٹا دیئے گئے لوگ کے بیٹھنے کا انتظام جی جلسگاہ تیار ہو گئی جیسا امین صاحب جلسہ تیار کیے نا یہاں پر صحابہ کرام جلسے کی تیاری کر رہے ہیں کس کا خطاب ہونے والا ہے آقا رسول اللہ کا خطاب ہونے والا ہے صحابہ جلسے کی انتظامات کر رہے ہیں انتظام ہو گیا عشیتاً فصلہ راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشیتاً فصلہ دو پہر کا وقت ہوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز پڑھے اور پڑھ کر ثم قام خطیباً نماز کے بعد خطاب کرنے کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیگر روایات میں آتا اوچے مقام پر تیرے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جیسے سٹیج رکھتا نا اوچے چھوٹے سے پہاڑ پر تیرے پر کھڑے ہو گئے اور خطاب فرما رہے اور خطاب فرماتے ہوئے فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَا عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کیے اس کے بعد وَذَكَّرَ وَوَعَضَ اور لوگوں کو سخت نصیحت کیے آگاہ کرے قیامت یاد دلائے ایمان کو پکڑ کر رہنے کا حکم فرمائے اس کے بعد فرمائے ثم قالا پھر آگے ارشاد فرمائے خاص بات یہ تھی ایوہ الناس لوگو سن لو انی تارکن فیکم امرائین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا ہوں انی تارکن فیکم امرائین یہ کونسا خطبہ ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کا آخری سب سے بڑا خطبہ ہے اس کے بعد آقا کوئی بڑا خطاب نہیں فرمائے یہ آخری بڑا خطبہ آقا فرماتے انی تارکن فیکم امرائین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں دو چیزیں رکھ رہا ہوں لن تضلو ان تبعتموہما اے ایمان والو اے مسلمانو اگر ان کو فالو کر لیا ان کی بات سن لی ان کی اطاعت کر لیے ان کے پیچھے پیچھے چلے تو تم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا کوئی گمراہ نہیں ہو کر سکتا دیکھو نماز میں ثواب ہے اللہ کا فرض ادا ہوتا ہے لیکن ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے روزہ رکھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ میں ان عبادتوں کو چھوٹی نہیں بتاتا نماز بہت بڑی شئے ہے ارکان اسلام میں سے ہے روزہ بہت اوچھی چیز ہے قرآن پٹ کیا کہتے ہیں زکاة ادا کرنا حج ادا کرنا درجے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن حج کرتے ہوئے گمراہ ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے گمراہ ہو سکتا ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دونوں کو پکڑ لو یاد رکھو محلے والو کلکتہ والو جملے پہ ذرا غور سے سنو جملے کو غور سے سنو توجہ دو دونوں کو پکڑ لو دونوں کو پکڑ لو دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں رکھ رہا ہوں اگر ان دونوں کو پکڑ لو لن تدل لو تم گمراہ نہیں ہوگے ان دونوں کو فالو کر لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے وَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلُ بَيْتِ عِطْرَتِ وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور میرے گھر والے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلِ بیت سے محبت اہلِ بیت سے محبت گمراہی سے بچا لیتا ہے برابر ہے نا یہ جو آدمی کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہوگی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا برابر نہیں غور سے سنو جو لوگ کے دلوں میں جو لوگ کے عمل میں جو لوگ کے زندگیوں میں اہلِ بیت ہی اہلِ بیت ہے صرف اہلِ بیت ہی اہلِ بیت ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتے برابر نہیں کیسا برابر ہوا سرکار فرما رہے دو اور ہم ایر پکڑ لے کے بیٹھ گئے جو لوگ قرآن پکڑے اہلِ بیت بھول گئے اہلِ 
میں چھوڑ دیئے وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو لوگ صرف اہلِ بیت کو پکڑے ہیں صرف اہلِ بیت کو تھامے ہیں قرآن چھوڑ دیئے ہیں ہاں قرآن چھوڑ دیئے ہیں ڈاؤٹ ہے پاشا میرے کو آپ لوگ سے محبت ہے اس لیے بول رہا ہوں میرے کو معلوم ہے اس طرح کی بات کرنے سے نعرہ نہیں ملتا اس طرح کی باتیں کرنے سے لوگ دعوت نہیں دیتے جلسوں میں یہ تھوڑی سی کڑوی بات ہے سمجھ میں بات یہ تھوڑی سی کڑوی ہے آئے مولانا بیٹھے جب سے خوش کر رہے ہیں خوش کر رہے تھے اب کیا کر دی ہے یہ دیکھو یہ دین میرا ہے نہ آپ کا ہے یہ دین رسول اللہ کا ہے یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ کی بات ہم کو صرف رسول اللہ سے معلوم ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے آقا نے کبھی یہ نہیں فرمایا صرف اہلِ بیت پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ایک کو پکڑو گے دوسرے کے ساتھ بے وفائی کرو گے بھٹک جاؤ گے قرآن جو لوگ تھام لیے قرآن جو لوگ تھام لیے اہلِ بیت کو پیچھے پیچھے ڈال دیئے اہلِ بیت کے فضائل چھپا دیئے یا علی کے نعرے سے بھاگتے رہے وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں اور جو لوگ صرف علی علی کرے حسین حسین کرے حسن حسن کرے پنجتن کا نعرہ لگائے لیکن قرآن چھوڑ دے نہیں 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 گارنٹی دینے والا میں نہیں گارنٹی دینے والے امین انساری نہیں شبیر وارسی شاہد القادری نہیں گارنٹی دینے والے کوئی نہیں گارنٹی صرف ایک ذات دے سکتی ہے صرف ایک ذات کون ذات ہے وہ جس کو جنت کی خبر ہو وہ ذات ہے کون کس کو خبر ہے جنت کی اس کو خبر ہے جنت کی جو جھولے میں شہزادہ حسن کو دیکھ کر کہتا ہے میرا یہ شہزادہ جوانان جنت کا سردار ہے اپنے شہزادہ حسین کو جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے دیکھ کر کہتا ہو لوگو تم دیکھ رہے ہو یہ دودھ پیتا بچہ ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت میں رہے گا نہیں یہ جنت میں سردار بن کر رہے گا وہ جو جنت کی خبر رکھ سکتا ہے وہی آقا ہم کو بتائے گا یہ جنت کی گارنٹی کہا ہے بتاؤ کیا صرف قرآن میں گارنٹی ہے بتائیے نا کیا صرف اہل بیت کے ساتھ گارنٹی ہے گارنٹی دونوں کو تھامنے میں اگر آپ اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اللہ آپ کی محبت میں اضافہ کرے اللہ آپ کو اور پکا کرے اللہ آپ کو پختہ کرے آج سے ارادہ کر لو میں قرآن کو بھی تھاموں گا میں قرآن کو پڑھوں گا یہ پیغام ہے قرآن کو مت چھوڑو ارے مولا علی کی شام کیا ہے مولا علی کی عظمت کیا ہے مولا علی کی عظمت یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں سلونی سلونی ارے قرآن سے متعلق کائنات کے ذرے سے متعلق قرآن کی بات کوئی بات تم کو پوچھنا ہو اگر تم کو سوشل سٹڈیز سے متعلق قرآن کا علم چاہیے مجھ سے پوچھو پولٹیکل سٹڈیز کی نالج چاہیے قرآن سے مجھ سے پوچھو تم کو سائنس چاہیے قرآن سے مجھ سے پوچھو فقہ چاہیے مجھ سے پوچھو تفسیر چاہیے مجھ سے پوچھو ممبر پر سر فرماتے مولا علی علیہ السلام سلونی قبل ان تفقیدونی پوچھ لو اس سے پہلے کہ ٹائم نکل جائے کہ روئے زمین پر پھر میرے ویسا بتانے والا کوئی آنے والا نہیں ہے میں علی ہوں اللہ کے رسول نے مجھے قرآن کے حفاظت کے لئے رکھا ہے جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں قرآن کے نازل ہونے کے لئے جس طرح سے جنگیں کرا میں نے جس طرح سے جنگیں کیا ہے قرآن کے معنی کی حفاظت کے لئے اسی طرح علی جنگیں کرے گا سمجھنا ری بات علی کی شام قرآن ہے آقا کیا فرمائے علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ علی ہے ولی یتفرقا علی اور قرآن الگ الگ ہو نہیں سکتے ہم نے علی علی کہا مہنہ مہنہ گزر گیا قرآن نہیں پڑا صحیح کیے کیا آئے منصاب یہ تو بڑے نصیحتوں پہ آگئے آپ جی میں پہلے بتایا کہ میں آپ کو مزے دینے نہیں بیٹھا یہاں پر میں آپ کو سکھانے کے لئے بیٹھا ہوں یہ اسلام ہے میرے پاشا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے سرکار کل قیامت کے دن جو لوگ اہل بیت کو ترک کیے 
اللہ ان سے کڑا حساب لے گا اور جو لوگ قرآن ترک کیے ان کی شکایت خود مصطفیٰ فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا حاد القرآن محجورا قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی ہے جو اس وقت شفاعت فرمانے والے سرکار خود اللہ کے پاس جا کر شکایت کریں گے مولا میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اللہ اکبر وہ دن سے ڈرو آخرت کے دن سے ڈرو کہ اگر علی کے ساتھ رہنا ہوگا تو قرآن کے ساتھ رہنا ہوگا قرآن کے ساتھ رہنا ہوگا تو علی کے ساتھ رہنا ہوگا وَلَنْ يَتَفَرَّقَ قرآن اور علی الگ الگ نہیں ہوتے بتاؤ اس علاقے کا نام کیا بتائے میٹھیا برج میٹھا طلاب اے میٹھا طلاب والو اے کلکتہ والو بتاؤ ہم علی والے تو ہے اب قرآن والے بھی بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ قرآن پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے عجی حضرت مشکل ہوتی ہے حافظ صاحب بہت اچھا اچھا پڑھتے ہیں ہم کو صحیح پڑھنا نہیں آتا اچھا نہیں آتا اللہ عجی ہمارے سرکار رحمت للعالمین ہے نا جی انہوں صرف پڑھے لکھوں کے سرکار ہے کیا انپڑوں کے جاہلوں کے کمزوروں کے غریبوں کے مسکینوں کے صاحب کے لئے رحمت ہے کیا فرمائے مالو سرکار میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں ایک خوشخبری جی بمپر آفر دے رہا ہوں بمپر میں نہیں دیا سرکار دیئے سوئے میں سنا رہا ہوں آپ لوگ بمپر آفر فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماہر بالقرآن مع الکرام مع الکرام البررہ مع السفرت الکرام البررہ قرآن کا جو ایکسپرٹ ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا قرآن کا علم رکھتا ہوگا فر 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 قرآن پڑھتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہے گا اوئے ہے ہے جو قرآن کا ایکسپرٹ ہوگا جی مولانا ہم کیا کرنا ہمارا بولو جی حضرت ارے ہم کیا بلیں گے سرکار فرمائے والذی یقرأ القرآن ویتتعتعو فیہ فلہو اجران وہو علیہ شاقن او کما قال علیہ الصلاة والسلام آقا فرماتے ہیں کہ اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پلٹتی پلٹتی نہیں صحیح آتا نہیں عائن نہیں نکل رہا قاف نہیں نکل رہا لائن آگے نہیں پڑھ رہی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے بہت بار ہوتا ہے پڑھنا مشکل لکھتا ہے چلتی نہیں زبان پھر بھی پڑھتا ہے تو اس کو ڈبل سواب عطا کرے گا حافظ صاحب پڑھے تو ایک سواب آپ پڑھے تو دو سواب اس سے بڑا آفر دوں کیا کیا بات کیا فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے میٹھے طلاب والو اے کلکتہ والو جی اے آج کی محفل والو اے مردو اے خواتین جو جو سن رہے ہیں آپ یقین مانیے آپ قرآن پڑھیں گے محلے کے امام صاحب قرآن پڑھنے پر جتنا طلاب ملتا ہے حافظ قرآن پڑھنے پر اس کو جتنا سواب ملتا ہے آپ اٹک اٹک کر چار آیتیں پڑھو اللہ اس سے زیادہ سواب عطا فرمائے گا یہ میری بات نہیں ہے یہ حدیث ہے کیوں سرکار سب پہ کرم فرماتے ہیں کہ جو روانی روانی سے پڑھے گا وہ زیادہ زیادہ پڑھ کر سواب کمائے گا جو اٹک اٹک کر پڑھے گا وہ سرکار کے کرم کی وجہ سے سواب پائے گا سمجھنے آگئی بات تو اے علی والو جن میں ہم میں سے جس کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے اس کو مبارک لیکن جس کو قرآن اچھا پڑھنا نہیں بھی آتا ہے وہ کل سے قرآن پڑھنا شروع کرے گا یا نہیں کرے گا اب بتائیے آپ قرآن پڑھیں گے چلی ہاتھ اٹھا کے بتائیے قرآن پڑھیں گے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے نیچے رکھے ہاتھ پھر سوچئے ایسا نہیں کہ مل صاحب آئے تھے حیدر آباد سے اب انہوں ہاتھ اٹھاؤ بولے تو اٹھا دیئے بھئی ہاں امین صاحب ایسا کرتے نا اب بولے تھے حضرت تو اٹھا دیئے اب ہوا نہیں تو کیا کریں گے ایسا ہے یا قرآن بھئی ہدایت پہ رہنے کی دو چیزیں پکڑے تو گیارنٹی اہلِ بیت الحمدللہ ہم اہلِ بیت والے ہیں بولو آج کون ہیں ہم ہم اہلِ بیت والے ہیں بولیے کون ہیں ہم کون ہیں ہم اور کل سے ہم اہلِ بیت اور پھر بولیے اور قرآن والے اور حافظ صاحبہ پریشان ہو جانا کل سے امامہ پریشان ہو جانا یہ محلے والوں کو کیا ہوگا ہے پورے قرآن پڑھ رہے ہیں میں بول رہا ہوں نا آپ کو ضروری نہیں ہے آپ پہ ایک پارہ پڑھ دو آدھا پارہ پڑھ دو صبح شام پڑھ دو نہیں دن میں ایک پخت بیٹھو بس ایک وقت آدھا پیش پڑھنے کی کوشش کرو دو آیت پڑھنے کی کوشش کرو اٹھ کو امام صاحب سے مدد لو حافظ صاحب سے مدد لو مگر پڑھنا 
देखो मेरे पाशा हमारी जिंदगी थोड़े दिन की जिंदगी है आज है कल मर जाते थोड़ी सी जिंदगी है ये जिंदगी हिदायत के साथ गुजार लेंगे शैतान बड़ा खतरनाक है शैतान कभी गुलू में डालकर गुनाह करवाता है गुमराह कर देता है कभी गुनाहों में डालकर गुमराह कर देता है कभी अकीदा खराब कर देता कभी अमल खराब कर देता शैतान पीछा नहीं छोड़ता शैतान हमेशा लगा हुआ रहता है हमारे पास सेफ्टी के दो जरिए है हमारे पास सेफ्टी के दो जरिए है और दोनों को थामने पर गारंटी है एक कुरान एक अहले बैन बोलो क्या दो है मैं ये लफ्ज जोर से सुनूंगा क्या है फिर बोलिए क्या है ईमान की गारंटी क्या है हिदायत की गारंटी क्या है बराबर है अच्छा पीछे का पूछूं दुरुद शरीफ कैसे पढ़ेंगे नहीं नहीं मैं सरकार का हाँ वो भी है वो दुरुद है मैं सरकार का नाम ले रहा हूं तो सरकार का नाम लेकर दुरुद कैसे पढ़ेंगे मोहम्मद फिर बोले कैसे पढ़ेंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ये फरमाए हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करना और अहले बैत को फॉलो करना अहले बैत से हमेशा अच्छे अखलाक से रहना हमेशा मामला अच्छे हो या खराब हो उतार हो या चढ़ाव हो उसी कुम भी इतरती खैरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वाले सल्लाम फरमाए मेरे अहले बैत के साथ हमेशा गुड बिहेवियर के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहना और एक हदीफ में आता है अब देखो अहले बैत के मुताल हमारी जिम्मेदारी अन अली नबी तालिब अलीमाम मौला अली नबी तालिब अलीमाम फरमाते हैं पाला रसूल सल्लाम चार लोग ऐसे हैं क्यामत के दिन उनकी शफात की मैं गारंटी देता हूँ चार लोग ऐसे हैं जिनकी मैं शफात क्यामत के दिन जरूर करूंगा कौन या रसूल अल्लाह सबसे पहले अल मुक्रमुलिधुर्रियति मेरे औलाद मेरी आल मेरी नसब मेरे खानदान की इज्जत करने वाला उनसे अदब से मिलना उनका लिहाज करना सैयद होने की वजह से अदब करना वल का उनकी जरूरतें पूरी करने वाला जो दुनिया के अंदर किसी सैयद के काम आएगा किसी सैयद की जरूरत को पूरी करेगा अल्लाह के रसूल क्यामत के दिन उसकी शफात फरमाएंगे फरमाते वसाईम फी उमूर इलाई अगर किसी सैयद जादे को जरूरत पड़ जाए और काम मुश्किल हो जाए जी तो उनके लिए टाइम निकालना साथ साथ फिरना सरकारी दफ्तर को जाना काम लाना मुलाकात करना ले जाना लाना जो मेरी औलाद के लिए टाइम लगाएगा मेहनत करेगा मैं उसकी शफात करूंगा क्यामत के दिन फिर फरमाते हैं वल मुहबुल कल भी ही और जो उनको दिल से चाहता है मैं उसकी शफात करूंगा वह लिसानी ही जो जबान से उनकी मोहब्बत का ऐलान करेगा मैं उसकी शफात करूंगा जो लोग दिल में मोहब्बत करते हैं उनको भी शफात मिलेगी और जो जबान से या अली यू या अली जो कहते हैं ना या हुसैन या हुसैन जो कहते हैं उनको भी सरकार की शफात मिलेगी कि दिल में मोहब्बत रखे तो भी शफात है जबान से इजहार मोहब्बत हो तो भी शफात है फिर ऐसा भी होता है कि किसी सैयद ज्यादा की आप मदद करें भाई इस्लाम का तो कायदा है ना तहादो तहाबो एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो एक दूसरे का साथ दिया करो बराबर है ना मोहब्बतें बढ़ाया करो हम सैयद साहब का ख्याल करें मगर सैयद साहब हमको बदला नहीं दिया वो गरीब थे हमने उनको नजराना पेश किया लेकिन उन्होंने हमको तो दुआ के सिवा कुछ दिया नहीं जी ऐसा ख्याल आका सल्लाम हजरत उस्मान इबन अफान رضی اللہ عنہ روایت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ارشاد فرماتے من صنع الى احد من ولد عبد المطلب يدا فلم يكافئه بها في الدنيا فعليه فعلي مكافاته غدا اذا لقيني فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر تم میں سے کوئی شخص بھی میرے گھر کے افراد میں سے میرے گھرانے کے کسی آدمی کے ساتھ کچھ خیر کا کام کر دیا ان کا خیال کیا مدد کیا نذرانہ دیا और सैयद साहब बदले में दुनिया में कुछ भी नहीं दिए बेफिक्र हो जाओ जो दुनिया में मेरे अहले बैत को देगा कल कियामत के दिन मैं उसको अता करूंगा 
यहां पर सरकार के लाल को सरकार के बेटे को सरकार के खून की मदद जमीन पर तुम करो कल कियामत के दिन बदला रसूलुल्लाह के हाथों से लिया करो रसूलुल्लाह के हाथों से इनाम लिया करो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा ये मवद्दत का बदला है ये मवद्दत का इनाम है फिर अहले बैत का बुलंद मकाम जानना हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह तवायत फरमाते कि उसी गदीर खुम पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सकला इन्नी तारिकुन फीकुम सकलाइन ए उम्मत मैंने तुमको बहुत कुछ आता किया लेकिन सबसे वजनदार दो चीजें जो मैंने आता किया सबसे वजनदार एक कुरान और अहले बैत है एक कुरान और अहले बैत है और ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे यहां तक हाउस कौसर पर आकर मुझसे मिलेंगे कभी अलग नहीं होंगे कुरान और अहले बैत वो साल तो दाली कल हमारा मैंने अल्लाह से दुआ कर लिया है कि मेरी अहल बैत कुरान से अलग नहीं होगी और कुरान अहल बैत से दूर कभी नहीं होगा यह मैंने अल्लाह से मांग लिया है आगे फरमाते फला तक दुमो तुम अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश ना करना अगर तुम अहले बैत से आगे बढ़ोगे हलाक को बर्बाद हो जाओगे सरकार फरमा रहे आज एक मुल्ला बैठकर मेंबर पर कहता है नहीं नहीं बात सादात को क्या कहते हैं ज्यादा इज्जत देने से उनकी आदत खराब होती सैदों का हाथ मत चूमो ऐसे बयान आता है हम सुने शायद आप लोग सुने नहीं सुने नहीं मालूम बड़े मशहूर लोग हैं करोड़ों लोग उनकी बात सुनते हैं वो कह, कहते हैं कि सैदों को ज्यादा इज्जत मत करो उनको ऊपर ऊपर बिठाते हाथ चूमते इज्जत देते हैं उनको मतलब मोहब्बत की वजह से हमको मोहब्बत है उनसे उनको ज्यादा इज्जत ये तो उनकी आदत खराब हो जाएंगी बल्कि नहीं इन्ना व इन्ना ही नहीं गिरा कैसा बन उमावी खून चल रहा नहीं अंदर कैसा उमावी खून चल रहा देखिए अंदर खून नहीं तो कम से कम रूह तो उमावी चल रही है अंदर हे 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 अरे वो शहजाद सरकार के घर के अफराद जिनके कदमों के लेकर सहाबा अपने सरों पर रख लेते सरों पर जी सहाबा अपने सरों पर उनके कदम रखते थे आज का खुश्क मुल्ला जी जकत पर पलने वाला मुल्ला बल्कि नाजायज गरीबों की जकत खा जाने वाला मुल्ला जी जकत का पैसा अपनी जात पे खर्च करने वाला गरीबों का हक मार जाने वाला ये मुल्ला बैठकर कहता है नहीं नहीं सादात को ज्यादा इज्जत मत करो उनकी आदत खराब हो रही है नहीं उनको सुधारने के लिए तू सुधारेगा मैं आप सुधारेंगे सरकार क्या फरमा रहे मैंने मांग लिया अल्लाह से मेरे अहले भैत और कुरान कभी अलग नहीं होंगे अरे कम बखत तेरे साथ है ये गारंटी ये अहले भैत के साथ है गारंटी कि वो कुरान के साथ है कुरान उनके साथ है उनको तो सिखाएगा सरकार फरमाते उनसे आगे न बढ़ना आगे बढ़ोगे हला को बर्बाद हो जाओगे वला तक शुरू फतेह लको उनको तनहा ना छोड़ देना आए हाए हाए। जिस तरह से इमाम हुसैन को तनहा छोड़ दिया था ना उम्मत में लाखों लोग थे साहब कलमा पढ़ने वाले तनहा छोड़ दिए चंद वफादारों के साथ सौ सवा सौ आदमी भी पूरे नहीं थे इतनी कम तैदाद में छोड़ दिए शहीद होने के लिए रो रहे हैं गम कर रहे हैं मातम कर रहे हैं सब कर रहे हैं साथ नहीं दिए जी मदीने से निकले अकेले निकले मक्के से निकले अकेले निकले आए हाय बीच रेगिस्तान में अकेले शहीद कर दिए गए अपनी फैमिली के साथ खानदार और चंद चंद वफादारों के साथ शहीद कर दिए क्या करते रोते थे धोते थे सब करते थे मगर जहां चलना था तो अकेले छोड़ दिए लोगों मबदत का तकाजा है जान जाति चले जाए सरदार का साथ नहीं छोड़ना है सैदों का साथ नहीं छोड़ना है हसनी हुसैनी का साथ नहीं छोड़ना है रसूलुल्लाह के पंचतन का साथ नहीं छोड़ना है नहीं छोड़ना है उनसे आगे न बढ़ो बर्बाद हो जाओगे उनको अकेला मत छोड़ दो उनको छोड़कर तनहा ना कर दो बर्बाद हो जाओगे जी वाला तो अलिमोहम फम आलम इनकुम ये बड़ी अजीब गरीब रिवायत है सरकार फरमाते सैदों को मत सिखाओ वो तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं आपको मैं बताऊं एक रिसर्च स्कॉलर है बहुत बड़े आलिम है बहुत बड़े आलिम है उन्होंने मुझे बताया कि वो तारीख इस्लाम पर रिसर्च किए तारीख इस्लाम के ऊपर रिसर्च किए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब कभी कोई सहाबी को कुछ पता नहीं होता तो आपस में एक दूसरे से सवाल कर लिया करते उन उनसे पूछते उन उनसे पूछते जब किसी को नहीं मालूम होता तो फिर मौला अली से पूछ लेते 
जी छोटे आली से पूछे बड़े आली से पूछे मर्द आली से पूछे औरत आली से पूछे नए मुसलमान आली से पूछे पुराने मुसलमान आली से पूछे पक्की बात बता रहा हूं वफादार तो अली से पूछे ही पूछे बेवफा और बागी भी मौला अली से पूछे सब सब कोई नहीं छूटा कोई नहीं छूटा जितने इल्म वाले कहलाते हैं वो बेशक इल्म वाले हैं लेकिन कहीं कहीं अटक भी जाते थे तो किससे पूछते अली से पूछते मौला अली अली सलाम से पूछते सब मौला अली अली सलाम से पूछते वो रिसर्च स्कॉलर ने कहा कि यह मेरी तहकीक है कि हर शख्स कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई मसले में मौला अली से सवाल जरूर किया है और तारीख गवाह है कि मौला अली अली सलाम ने आका रसूलुल्लाह के अलावा कभी किसी से कोई सवाल किया ही नहीं है मौला अली पूछे ही नहीं किसी से मसला एक से पूछते थे आका से या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है या रसूल अल्लाह आप बताइए बस सरकार से पूछते और उसके बाद सारी कायनात को बस इल बांटते ही रहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उनको मत सिखाओ सैयद घराने को तुम मत सिखाओ तुम उन, वो तुमसे ज्यादा इल्म रखते हो उसके बाद ये फरमाए कि तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं उसके बाद अली के हाथ को पकड़ा और इर्शाद फरमाया कि मैं क्या तुम्हारा मौला नहीं हूं सारे सारों ने कहा हाँ रसूल अल्लाह आप हमारे मौला है आप हमारे आका है एक मरतबा दो मरतबा तीन मरतबा सब कहते आप हमारे आका है आप हमारे सरदार है आप हमारे मौला है आका फरमाते मन तुम तो मौला हो तो हादा अली मौला मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला सलाम फिर आखिरी हक ये जो हकूक मैं बयान कर रहा हूं वैसे हकूक तो बहुत है लेकिन आज की हद तक आखिरी हक ये कि जी हजरत सालिम रिवायत करते हैं ये हजरत सालिम कौन है ये हजरत उमर बिन खत्ताब के गुलाम और नौकर है वो कहते हैं कि मेरे आका मेरे आका हजरत सालिम कौन है स्लेब है स्लेब गुलाम उनके आका कौन मालिक उनके मास्टर और ओनर कौन है हजरत उमर सलेब कहते हैं कि मेरे आका उमर ने फरमाया मेरे आका मेरे सरदार मेरे ओनर मेरे ओनर अली उमर ने फरमाया जी कील अली उमर मेरे आका और मेरे ओनर से पूछा गया अर्ज करते हैं अरे हजरत उमर आप सबसे जैसा मिलते हैं अली से वैसा नहीं मिलते आप अली से आप स्पेशल मिलते हैं झुक कर मिलते हैं अब मैं तशरी कर रहा हूँ झुक कर मिलते हैं हाथ चूम कर मिलते हैं अदब से मिलते हैं ऊपर बिठाते हैं खास नाम से पुकारते हैं सबसे मिलते हैं तो सादा सादा मिलते हैं आली से मिलते हैं तो स्पेशल स्पेशल मिलते हैं अरे उमर ऐसा क्यों है तो हजरत उमर ने कहा इन मौलाई लोगों मैं सालन का मास्टर और मौला और आका हूं आली तो मेरा भी आका है मेरा अली तो मेरा भी मौला है अली तो मेरा भी सरदार है अल्लाह अकबर एक नहीं कई रिवायतों में आता कि हजरत उमर सबसे यकसा मिलते अली से मिलते तो अलग मिलते अली से मिलते तो जगह छोड़ देते ये सहाब किराम ने सिखाया आज का मुल्ला बेगरत व बेशरम ये कहता है कि उनको ऊपर ना बुठाओ जी अरे जा उमर से पूछ जो उमर से पूछ जब शहजादा हसन हुसैन आकर कहते कि ये हमारे नाना का मेम्बर है हमारे अब्बा का मेंबर है आप क्या कर रहे हैं यहां पर अमर ने नहीं कहा बच्चे चलो जुमा के टाइम पे शोर मत बचाओ नहीं कहा बल्कि उन्होंने करके दिखाया नीचे उतरे शहजादों को ऊपर बिठाया और कहा हा ये आपका मुकाम है हा ये आपका मेंबर है हा आपकी वजह से हमारे सर पर बाल भी उगते हैं तो आपके घराने का सदका है आपके घराने का सदका है लोगों आज का मुल्ला ये कहता है अहले बैद का हक है कि उनसे मोहब्बत किया जाए उनका मदद किया जाए उनसे मोहब्बत का ऐलान किया जाए उनको फॉलो किया जाए बताओ इमाम हुसैन आलाम क्या क्या नसीहतें करे इमाम हुसैन क्या क्या नसीहतें करे मौला अली क्या क्या नसीहतें करे नहीं मालूम नहीं फॉलो करना है पढ़ना 
اٹھاؤ کتابیں پڑھو مولا علی کیا فرمائے اس پر عمل کرو امام حسین حسن کیا فرمائے اس پر عمل کرو امام حسین کیا امام حسین علیہ السلام تو ظلم کے آگے ٹھہر گئے نا ہم تو طاقتوروں کا ساتھ دے دیتے ظالموں کا ساتھ دے دیتے دیکھو ظلم کا ساتھ دینا اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے گالی گلوچ کرنا اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے جھوٹ بولنا اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے رشوت سے لوگوں کو خریدنا بیچنا اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے جو علی والا ہے وہ گالی نہیں دیتا جو علی والا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا علی کے دشمن جھوٹے علی کے دشمن رشوت خور علی کے دشمن گالی دینے والے بے حیاء علی کے دشمن بے عمل علی کے دشمن بے تتی علی کے دشمن بے عمل علی کے دشمن گمراہ ہم علی والے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم علی والے ہم رشوت لیتے دیتے نہیں ہم علی والے ہم گالی نہیں دیتے ہم علی والے ہیں ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیتے ہم علی والے ہیں ہم حسن والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم ظلم سے ٹکرائیں گے زبان لگے گی زبان دیں گے جان لگے گی جان دیں گے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے سمجھنے آری بات یہ پیغام ہے صرف دعوی علی علی والے ہونا کافی نہیں صرف حسین والے ہونے کا دعوی کرنا کافی نہیں ہے آج سے سچے اہل بیت والے بن جاؤ سچے علی والے بن جاؤ اور کوئی پوچھے تم مسلمان ہو میں آپ کو بتاؤں علی والے اہل سنت سے بھی اٹھتے ہیں علی والے شیعہ میں سے بھی اٹھتے ہیں علی والے اہل حدیث میں سے بھی اٹھتے ہیں علی والے دیوبندیوں میں سے بھی اٹھتے ہیں علی والے زہدیوں میں سے بھی اٹھتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے پاشا دیکھو زیادہ تر سنی اس واسطے سنی ہیں کیونکہ سنی گھر میں پیدا ہوا زیادہ تر شیعہ اس وجہ سے شیعہ ہے کیونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا اس کو کیا معلوم بچپن سے جو اممہ بابا سکھا ہے وہی سکھا دیوبندی تبلیغی اس وجہ سے دیوبندی تبلیغی ہے کیونکہ وہ اس گھر میں پیدا ہوا لیکن بڑا ہوتے ہوتے جب دل میں ایمان ہوتا تو وہ اہل سنت میں رہتے ہوئے یا علی کہتا ہے شیعہ میں رہتے ہوئے یا علی کہتا ہے اہل حدیثوں کے بیس میں سے اٹھتا ہے کہتا ہے یا علی جی دیوبندیوں کے درمیان میں سے اٹھتا ہے یا علی کہتا ہے تو دیکھو جو کلمہ پڑھنے والا ہو یا علی کہتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ سچ کا ساتھ دینے والا ہے وہ ہمارا ہے وہ جہاں سے بھی اٹھا علی والا ہے تو ہمارا ہے ہم کون ہے ہم علی والے ہیں ہم کون ہے ہم کون ہے ہم کون ہے بولو ہم کون ہے اور آواز سے کہو ہم کون ہے ہم کون ہے اہل بیت کا نعرہ بھی لگ سکتا امام حسن کا بھی لگ سکتا امام حسین کا بھی لگ سکتا سیدہ کائنات کی جوتیاں ہمارے سر پر ہے لیکن نعرہ جو خوت سے لگتا ہے یہ سرکار کا طریق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل بیت سے محبت فرمانا یا رسول اللہ اہل بیت کے چاہنے والے کی نشانی کیا ہے فضرب بیدہ علی من کی بیعلی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی شولر پر اس طرح سے تھب تھبا کر فرمائے لوگو اہلِ بیت سے محبت کی علامت علی ہے تو ہم کون ہے ہم کون ہے میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں آج جو علی سے بغض رکھتے ہیں جو اہلِ بیت سے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں یا دشمنانِ اہلِ بیت سے بھی محبت کی باتیں کرتے ہیں ظالموں سے باغیوں سے تاغیوں سے محبت کی باتیں اور فضائل کی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ بھی حسین کا نام تو لے ہی لیتے ہیں کربلا کا موقع آ گیا شہادت کی بات آ گئی تقریر کر دو نظرانہ مل جائے گا کر لیتے ہیں لیکن ان کے زبان پر یا علی نہیں آتا تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی نام پڑے ہیں بڑے بڑے سب سے بڑے ہیں مگر کبھی وہ نام لے لیں گے وہ اپنی زبان سے لیکن مومن اور منافق کی پہچان علی سے ہوتی ہے اور ہم کون ہے بولو ہم کون ہے بولو ہم کون ہے بولو ہم کون ہے یہ یاد رکھنا ہم علی والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس زمین پر علی والا بنا کر رکھے موت آ جائے قبر میں علی والا بنا کر بھیجے میدان محشم میں کھڑے ہو تو علی کی اقتداء میں کھڑے ہو جنت میں داخل ہو علی کو فالو کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ